Abrimos la ventana porque llega Jorge Rigueiro para compartir con nosotros una, un encuentro de, de mirar Buenos Aires, curiosidades de Buenos Aires y mucho más, ¿no es cierto? Muy buenos días a ¿Cómo todos. Andamos? Y este, Gaby, otra vez un placer estar igualmente, contigo. Igualmente, igualmente, gracias. En esta mañana ventosa, Frescosa. fría. Sí, <risa> miramos un poquito, abramos la ventana y miramos cómo está nuestra ciudad de Buenos Aires. Algunas nubes grises, pero viste que esas abuelas te decían, esas son nubes de frío. Son nubes de frío. Porque son grisecitas, nubes raras. para guiso. Ah, mirá. <risa> bueno, y vemos el cabildo y ahí, eh, para los Opa, que nos miran ¿sí? por YouTube y nos miran en, en Canal Orbe, en 425 de Cablevisión, por ejemplo, eh, están viendo, estamos viendo los micros que se suben, llegan a verlo los micros ahí abajo, los chicos que se bajan sí. y llegan, todos esos micros seguro que van a la Plaza de Mayo, al Cabildo, a visitar eh, esos símbolos patrios. Y hay bandas militares ahora, ¿eh? Sí, ¿también? Sí, 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 están sonando este, al rayo del sol, una cosa Qué lindo. muy bonita. Claro, muy justo bonita. en la previa no era para menos. Mm -hmm. Y de eso hablamos, ¿no? Del, del Cabildo de Buenos Vamos Aires. a hablar de Cabildo, sí, de seguro. O de los Cabildos. Los Cabildos. Arranquemos con los, los cabildos. cabildos. Dale. Nosotros, eh, algunos países en América Latina llamamos cabildos sí. a los que otros países y España llama ayuntamientos. Bien. Es decir, es un organismo de un gobierno municipal. Por tanto, ¿dónde encontramos cabildos o ayuntamientos? En ciudades o villas, que es un término jurídico. Sí. O sea, en un pueblo no vamos a encontrar un cabildo. Claro. Y para el siglo XVI, XVII, XVIII y hasta principios del XIX no había muchos cabildos en el territorio de la actual, de la actual República Argentina. Claro. Lo que conocemos como Provincia de Buenos Aires tenía apenas dos cabildos. El que acabamos de ver en Plaza de Mayo, o la Plaza de la Victoria, sí. o la Plaza Real, y el de Luján, ah, que, está, que hoy es museo y está enfrente a la Basílica. Ese edificio sí, con arcadas. De, de costadito. De costado. Ah, sí. Claro, Hay un museo sí. muy bonito. Sí sí, 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 sí. Bueno, ¿qué es un cabildo? Entonces es un gobierno de tipo municipal. municipal. Sí. Es la última escala de un gobierno imperial, si se quiere. Claro. Y el cabildo de Buenos Aires, que era una ciudad hoy importante, grande, metrópolis, capital claro. de un país, claro. y, y todo lo que podamos sí. decir, para el siglo XVI, XVII. No era eso, ¿no? no Claramente, no. era una villa, no. una... Villa, pero en términos de, sí, este, sí, de, de pequeño poblado, poblado claro, ¿no es cierto? Claro, y que, bueno, recién en el siglo XVII pudo tener el primer edificio de adobes. Pensemos que la ciudad de Buenos Aires, ahí estamos viendo para los que nos siguen, una evolución de la iconografía del Cabildo que ha sufrido muchísimos cambios, claro, muchísimos avatares. Claro, claro. Para resumirlo... Cinco cambios de edificios. ¿En el mismo, en el mismo cabildo hubo cinco modificaciones? En el mismo solar, por decirlo de alguna Bien, manera. por decirlo exacto. ¿No? Eh, el, los primeros edificios que tenían una intención de gobierno de la ciudad y a la vez también de cárcel. Bien, claro. Cárcel de mujeres y de claro, hombres, pero claro. imagínate, si para 1810 Buenos Aires tenía 15.000 habitantes... Claro. O sea que... No necesitas una cárcel tan grande, no, un hospital no, tan grande. De seguro. Un... Claro. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Este cabildo, que tenía cinco arcadas de cada lado y una torre central, eh, fue a finales, a mediados del siglo XVIII, eh, gracias al padre Bianchi, eh, fue el gran arquitecto este, religioso que estuvo en Buenos Aires y que intervino en varias sí. este, instituciones religiosas, lo eleva con un estilo... Barroco Lombardo, es decir, barroco del norte de Italia, por las arcadas, este, ver, ciertas líneas. El, lo que vemos hoy, el lo cabildo que vemos hoy, que vemos hoy en la Plaza de Mayo, nada que ver con lo de 1810. Es parecido a aquel. Bien, es nada parecido. se conserva. ¿Querés ir de hoy para atrás o de Dale, atrás para adelante? Como vos quieras. Bien, bien, el cabildo que nosotros vemos hoy, sí. ese con cuatro arcadas sí. o cinco arcadas, dos de cada claro, lado y una y la central, del centro. es a partir de 1940, ah. cuando el arquitecto Busquiazo hizo la reforma que trató de volver al estilo de original evocar, claro. evocando lo que había sido. Hay una serie de salas en el piso inferior y otras en el piso superior, pero que en modo alguno son la superficie total de lo que había hubo. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Pensá que tres arcadas de un lado desaparecieron en los años 30, chácate, 
Chao. Vuelvo para atrás. Sí. Cuando Voladas. se abrió Diagonal Sur. Claro. Y otras tres este, desaparecieron, chácate. Con la Diagonal Norte. No, con la Avenida de Mayo. Ah, con la Avenida de Mayo. O sea que tenía tres. Eran y, cinco y cinco. Cinco y cinco y la del medio. Y o la sea, del medio. Once arcadas. Once arcadas. Realmente una cosa muy importante. El más parecido, si se quiere, puede ser el de Córdoba sí. o el de Salta, pero sin torre. Bien. Sobre esto y otro problemita. La de la torre. La torre. Nosotros ahora tenemos una torre sí. que es de concreto y que es un poco más baja que la de la original. ¿Por qué? La original, la de finales del 18 y hasta la Revolución de Mayo, tenía cinco arcadas de cada lado, con lo cual la torre era más alta. Claro. Que tuvo dos relojes y campanarios. Ese, cabildo, ese, perdón, ese aljibe que vemos perteneció a la familia Rosas, ah. a los Rosas, y que está tras, trasplantado allí. No claro, es original. No era original, no era funcional del cabildo. No, digamos. no, para nada. Era mucho más grande claro. el, el, la cuadra del cabildo porque tenía todas dependencias oficiales, claro. pero que después de 1820 dejó de funcionar como cabildo porque Rivadavia eliminó los cabildos claro. y entonces la institución que funcionaba allí que después va a ser sede de tribunales nacionales van a eh, sesionar en lo que hoy es la manzana de las luces por lo cual constantemente el cabildo caía en desuso o claro. en deterioro edilicio casi 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 lo derrumban no me digas y sí porque qué representaba hispanismo claro la colonia la claro. colonia entonces yendo hacia atrás durante muchísimo tiempo, eh, a principios del, del siglo XX, le sacaron una torre que hicieron en 1880, que tenía como cuatro pisos, era demasiado alta, claro. afrancesada sobre un edificio hispánico. Claro, era un engendro. Todo. Un engendro, con, con carrillón, con relojes, y eso amenazaba a caerse. Claro. Con lo cual, le saca, estamos justo viendo las fotos en los años 30, donde tenía... Dos arcadas de un lado, cinco del otro, claro, no tenía cabildo. torre, este, eh, un estilo italianizante. Claro. Y, y después también, cuando se abre Diagonal Sur, lo primero antes de cercionar, de cortarlo todo, le hacen del lado hacia Diagonal Sur en chanfle. Ah, lo dejaron en chanfle. Lo cortaron en, en 45 chanfle grados. a 45 grados porque se había la diagonal. Claro. Cuando todavía Buenos Aires se circulaba a la inglesa, ojo con de esto, de la mano izquierda, se circulaba de la mano izquierda como nuestros subtes, claro, o los trenes, los trenes Exacto, van a porque, claro, eh, esto también es un chisme de palacio, ¿por qué se circula por la izquierda y no por la derecha? A propósito para llevar a la contra de Napoleón, Napoleón impuso que se circulase este, por la derecha el sistema métrico decimal, claro. el divorcio, un montón de cosas, claro. y los ingleses dijeron, no. Nah. <risa> <risa> por eso usan bueno, sistema, un sistema claro. medieval de medidas, claro, pesos claro. y medidas, y circulan por la izquierda. Vos sabés que eh, si hoy vas a Francia también y haces algún comentario de preguntas sobre los ingleses, hay una pica terrible. Están en las islas. Sí, sí. Una y uno lee a Agatha Christie, y este, Messier Pagó, ¿no es cierto? El sí. gran este, inspector dice: Voy a bajar al continente. Claro. Y se da de bajar a. Claro, claro. claro. Sí, es, es como hasta anecdótico, pero es fuerte. Es, es muy fuerte, fuerte, es muy fuerte. fuerte. Y eso entonces lo heredamos nosotros también en estas cuestiones de, del tránsito. Sí. Y la pirámide sí era, era eh, contemporánea del primer cabildo. ¿Cuándo estuvo la primera pirámide? La pirámide no del primer cabildo, sino es inmediatamente después de la Revolución de Mayo. Claro. Y que más bien, más bien es, ya tenemos otra ocasión de hablar bueno, de la pirámide. Pero un, un adelanto. Pero era, es más bien un obelisco, pero por convención, desde el primer momento se dijo, es pirámide y quedó. Y va a ser pirámide. <risa> <risa> y bueno, estaba en otro lugar, con otra claro. este, diagramación, etcétera, etcétera. La que conocemos hoy se lo debemos a um, la segunda mitad del siglo XIX a Prilidiano Poirredón, ah, que la decoró tal como la tal vemos cual. hoy en día. Bien. Bueno, volvamos al cabildo. El entonces. cabildo. Entonces, tenía una, un piso bajo, sí. un piso alto, con un, este, con un balcón y después una serie de dependencias que hoy en día han sido convertidas, gracias a Juan Busquiazo, en la Comisión Nacional de Museos y el Museo del Cabildo. Ah. Con una reconstrucción donde hay algunos elementos originales y otros que no. Bien. Porque ha cambiado tanto 
que tenía cinco arcadas de un lado, cinco sí, del otro. Después. Se le cortaron dos de un lado, después do, tres del otro, tres de un lado, tres del otro. Eh, se le quitó esa torre original con ese reloj que después fue cambiado, se le agregó otra torre, tuvo problemas, se le sacó la torre, sí. eh, se le cambió el frente italianizante a, en la década, en la generación del 80, porque así no teníamos un pasado hispánico tan enfrente claro, de la Plaza de Mayo. Claro. Y después de los años 30, 40, se decidió volver a lo que había sido más o menos originalmente. Por tanto, lo que vemos hoy es una rememoración bastante acertada, claro. bastante próxima. Pero, Pero no, no, es, es. no es. No es. Y esa pintura famosa de su vercazón, ¿no es cierto? Eh, si había paraguas o no la Revolución de cierto. Mayo, si había llovido había o no. Llovido. Realmente es menor eh, la discusión en función de la importancia de la que esta institución ha tenido. Vuelvo sobre mis pasos. Es una institución de orden municipal. Bien. Y en las invasiones inglesas y luego en la Revolución de Mayo, una institución municipal tiene el coraje y el poder de deponer virreyes. Mm, claro. Eh, ojo, es claro. como si hoy... Eh, el intendente de mm, 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 sí, eh, haga sí, de un, un ciudad, pequeño golpe de estado pudiera... contra el gobernador de la provincia de mm, 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 mm. no claro. demos no, no, no. no pero podría ser o, o nacional también o no no tenemos virreyes pero corresponde ah, a una el virrey, ciudad, el claro. virrey sería el de la provincia claro y el rey sería mm. claro corresponde que un municipio deponga un gobernador no, es claro una es una locura y si llega a pasar nos está hablando de la descomposición política que esto claro, implica claro 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 que no, una no, ciudad no. se atreva a levantarse en contra del estado más grande que por lo supuesto. contiene claro. por eso la revolución de mayo a lo largo de todo el proceso de las independencias desde 1810 a 1825 aproximadamente <risa> es la única que sobrevivió aún a los peores embates de la vuelta de Fernando VII. Claro, claro, claro. Cuando las demás ciudades cayeron o los demás intentos libertarios o independentistas, para no usar una, pala una no. palabra política actual, sí, sí, este, fracasaron, el Río de la Plata siguió adelante. Mira vos, qué interesante. Así que este, estos, estos bueno, locos y... que dieron esta patada <risas> inicial este, hacia la independencia y sobre todo Mariano Moreno, que es el sí. que dijo desde el primer momento, tenemos que independizarnos, fueron los que abrieron camino. Tal Así cual. Que, bueno, y lo celebramos en estos días, en todos estos días, por eso llevamos la escarapela, recordando... Ey, ahí eh, aparezco con la escarapela, sí, por aquellos, supuesto. aquellos próceres que eh, bueno, las repartieron a French y Beruti, y también recordando bueno lo que pasó hace unos cuantos años. 24 años, 24 de mayo, mañana, mañana es el aniversario 25, claro. de la imposición. Nos enseñó en la escuela el primer gobierno patrio. Sí, no había has, patria. Claro, bueno. Pero podemos decir primer gobierno urbano criollo... Sí, bueno, para sí. ser más precisos. Aunque la patria la construimos todos los días, no el 25 de mayo, todos los días. Es un compromiso fuerte, rotundo, íntegro. Recién escuchaba estos chiquitines en un sí, colegio. Sí, en el colegio de María Auxiliadora. Es, esa misma fuerza, en términos cívicos, es lo que construye una patria. Claro. Estos igual. chicos construyen la iglesia desde la pasión profunda y el amor a María. A nosotros, desde lo civil nos toca construir la República Argentina. Gracias, gracias por venir. ¿eh? ¿Puedo una, una cosita chiquitita, sí. Eh, aprovechando, un, un, aprovechando, una, claro, una invitación. Esta, este Buenos Aires tan rico, tan lindo, eh, la Basílica de Santa Rosa de Lima, de la cual hemos sí. hablado en su cupla, sí, que sí. es una de las más lindas de Buenos Aires, mañana tiene una visita guiada y locro, locro Loco patrio. Loco patrio, qué rico el locro. Pueden seguirlo a través del el Instagram, Visitando Santa Rosa, todavía quedan lugares. Bueno, Visitando Santa Rosa lo buscan en Instagram, ahí vemos la imagen para los que están en YouTube o en, en Canal Orbe mirándonos en vivo, sábado 25, 17, 30, visita sí. guiada con la audición de órgano. Y, 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 la, la, y la gente toca lo... las campanas, ¿eh? Ah. Los vecinos agradecidos. <risa> <risa> y la cena con los Logro riquísimo. ¿Vos sos el que guía la visita? Yo y el guía. Ah, Tengo bueno. el inmenso honor y placer de llevarlos a conocer todo un conjunto monumental formidable. Bueno, ahí formidable. está, ahí está hecha la invitación para todos los que quieran ver a Jorge y descubrir las maravillas de Santa Rosa de Lima. Gracias, Jorge. Gracias y viva la patria.